Royal Sports zawadi za kila wiki simu janja pikipiki na zawadi kubwa ya Toyota IST mwisho wa promotion hii Yasani November 6 ni November 6 alafu ni Jumatatu inamaanisha lile tulikuwa tunaizungumza kwa wiki yote iliyopita Uh, sasa hivi tunaenda kufunua ukurasa mwingine. Tumeshagundua ni nini ambacho uh, kimetokea, tunafahamu aliyevuna, aliyepoteza. Yote tumeshajua. Ongera kwako kama wewe ni mwananchi na pole kwako kama wewe ni mnyama. Pole sana. Tano ni nyingi. Yaani bila kupokesa macho tano. Tano ni nyingi sana. Lakini ni sports gear hii ni pia mtv. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza ya michezo na mimi wa kuitu Justa Julius. Mkono ni mwangu kwenye kuzungumza michezo iliyoita kuwa na gazeti la Champion pamoja na gazeti la Mona Sport. Na kushoto kwangu niko na GB 64. Mamba mmoja asikubali kushindwa. Asikubali kushindwa. Sio mshindani. Sawa. Na godi yanga. Kiboko ya maduluka. Tabulele. Ra. Sasa usaidi usifanye hivi. Eh, sasa hivi. Tabulele. Ah, sasa hivi. Ra. Yeye ndio unakanyaga kabisa. Eh. Ah, sasa pale si unatoa moja. Ah, aggregate ngapi? Sisi ndio tunazoingia kwa bali. Ah, hivi alafu moja unaliekaza. Moja unaliekaza. Sasa hivi ngapi ngapi? Ona sikia, sikia. Sasa hivi kwa bali kinao. Sasa hivi unaliona unapotakiwa ufanye tabulele. Ra. Unataka ufanye vipi? Tabulele. Ra. Fanye sasa. Oh, tabulele. Tabulele. Sasa Sio tano. Tano wapi? Sawa. Fanya hizo nne tabulele na. Aggregate ngapi? Sawa. Fanya hizo nne tabulele. Ah, shita. Aggregate ni matokeo ya jumla. Jinsi nani? Kwa hapo wewe umekula chuma tano. Sawa, tano ngapi? Kwa moja. Wala mimi moja hapo sasa tulikupiga tano ngapi? 2012. Sasa kama ni tano bila mbona mimi sichakupiga 68? Ah, sita. Tano bila ulipa. Na sita. Na sita nitalipa raundi ya pili. Bado kwanza ulikuja hapo kwanza. Oh, ushalipa ushalipa. Nalipa raundi ya pili. Umeguga huko bado. Nitalipa raundi ya pili. Hiyo raundi ya pili mimi mwenyewe. Sawaeleza. Sawa, sisi tuna mengi sana kupiga story huko leo. Tunaizungumza Dabi, tunaizungumza Simba na Yanga. Hiki ndio kitu pekee ambacho tutakizungumza kwenye sports gear leo kwenye gear yetu moja tu ambayo tutakao kuwa nayo pamoja na GB 64 akiwasomaa kabisa na God Yanga. Moja kwa moja basi tunaenda kuipulia yetu ya kwanza. kusema kwamba nywele zangu hazina uhusiano na matokeo yote ambayo yametokea jana. Uhusiano huo hauko lakini tukasemama pia na pia mbete ambao anakuletea promotion. Wewe kwa mashasha hiyo kwa nae. Hizo nywele jana ulikuwa una aume. Hapana hapana hapana. Baada ya kushinda goli tano usiku usiku umesusu. Usimu hukumu bwana. Usimu hukumu bwana. Sisi kabisa. Yes, tuko na pia mbete ambao promotion ya Royal Sports inaendelea na weekend hii tumetoa gari. Uh, Juma msi ile draw kubwa ambayo ile kufanyika kwenye Rare Sports Toyota IST tayari na mwenyewe ameshichukua tulikuwa na misamo wetu hapa ndani na kumbuka mm. nikwambie haukutokea lakini nimeona nimeona kwa mtandao umeona mm, mkachomekea yeah. na kile kitu ambacho mimi nilikuwa nataka ni nani bwana wewe eh niliona naongelea akisema mambo yule kwenye mitandao kama uh. nisha mwenyewe mm. kwa hiyo yuko kwenye mitandao sio kwamba ndo kamalizana naye mkataba bado ana mkataba naye bwana basi ndio hivyo mwenye gari yake tayari ameshaichukua lakini pikipiki zinaendelea kutoka kwenye promotion ile ile ya Royal Sports ambayo inatoa pikipiki kila wiki inatoa simu kila wiki na inatoa pesa kila wiki inaendelea kwa endelea kucheza na unavocheza hivi basi ile mwisho kabisa wa hii draw kwenye ile draw kubwa ndio we wale wale ambao wanashinda tunawachukua tunawashindanisha tena kwa ajili ya kushinda gari kwa hiyo usicheze ukategea ukasema mimi nasubiri mpaka gari ifike hawa mm, mm, mm. watakaoona wanaoshinda huku ndio hawa tunachukua mbao mwisho siku tunawashindanisha wanaondoka na gari kwa hiyo sasa hivi basi mimi naomba tu nionyeshe kwanza gazeti la mwana sport namna ambazo ambapo lilivyo leo hii afu nina mbele so yangu Yaani mpaka mseme. Kwa nini useme? Ndio ndio katika zero gazeti. Mbona ni misti nene kila kitu wewe wao kila kwa kibaya tu. Yaani leo. Gazeti la Bona Sport. Mhariri wake nani wewe? Hai bwana. Hadi sare jembe huko kwenye naona champion live hivi. Mhm. Huko wamesema wamelowa. Wamelowa madu. Hebu ligeuze. Eh wamelowa. Mas ndio 5 moja. Jimisti nane. Pole kwanza. Ah, uh, thanks a lot. 
sem o seu lote e dá seus da foto. Sem o não, não deu a sem o não, que é que ingressa. Tamo mato que me dá o dinheiro não não que é que ingressa. Ah, me não, me me paga me dando o dinheiro não me deu, me não jogou para aí. É um ano. Com o Impira, tu me cubali, tu me fungua, me goli me tano com a moja. Laki ni vitu vya kawaida kwa sababu kwa tu sisi kumfunga mtu goli nyingi ni vitu vya kawaida. Sisi tuna mfunga mtu kwenye klabu bingu. Sawa, timu inaoshika nafasi ya sita. Ulo yakachezea saba hapa, saa tano tano cha mtoto. Kwanza wana madeni mengi sana. Ndio maana mwambia ndugu yangu hapa Gudianga. Mimi na madeni jana yeye. Ah. Mimi ndio nane, nane umelipa. Sio nimelipa. Ngoja kwanza. Sisi kwanza kila rais aloingia madarakani. Mm. Kabla hajamaliza muda wake huwa tunampa zawadi ya goli nyingi. Tushampa Nyerere goli sita, Tushampa Mwinyi goli nne, Tushampa Mkapa goli nne, Tushampa Kikwete goli tano. Sio umeelewa? Alafu tushampa tena Magufuli goli nne. Umeelewa? Hizi nene hujalipa, tano umelipa ile 60. Umeelewa? 68. Eh 68 umelipa. Yaani mimi 68 ndio nilianza kukuwea mzigo huo kaurudisha. Mm. Nimeongeza hii ya tano wewe ya tano nyingine hakuna. Tano, tano mbili na Wewe una tano moja tu. Ya tano mbili. Eh wewe vote ya tano mimi nikatia sisi. Na tano yako wewe penati tatu. Lakini sindana dakika tia. Sasa kama mtu ah we. Ile Manuel Yoko ana Ile Manuel Yoko anaenda kufunga na ngangania jezi msajigwa mpaka na bimbiliko na kwenye mchezo. Penati tatu. Mimi unakupiga tuma tano. Ball open and play. Kwa hiyo ni wapi ambapo ilikuwa changamoto jana? Wana, yani kwa kifupi tuondoe ushabiki. Unapoingia kwenye kopi ya mtu. Sawa eh? Hivi vitu vishatokea Barcelona kashengia kwenye kopi ya Bayern Munich akachezea nani? Liverpool kashengia kwenye kopi ya ya ya, ya Aston Villa akachezea saba. Mwenyewe unaweza ukatafuta mchawi tu lakini ukishakanyaga kwenye kopi, ukiingia kwenye kopi ya mtu unafungwa tu. Manchester naye swaiba wangu hapa timu yake Manchester. Manchester Kaingia kwenye kopi yetu, alidanganya kuna kimechi chake tulicheza naye Marekani kule kwenye pre-season. Wakatufunga mbili moja, nne 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 moja. Wakaongea sana, wakanua jezi mpya, wakazipaka perfume kwenye mechi ya ligi wakaja tukatia saba. Unaelewa? Unaelewa. Kwa hiyo ukikanyaga kopi ya mtu na kanyaga jana tumekanyaga kopi, tumekanyaga bata ni basi bomu likishatego kikanyaga bata lazima likulipukie kwa hiyo hakuna kumlaumu pale uwezi kumlaumu mchezaji kumlaumu kocha kulaumu uongozi hakuna kitu kama hicho yani kwa nini usimbe usilaumu uongozi usilaumu kocha usilaumu mchezaji kwa nini ah sasa ukileta lawama utaharibu mambo mengine mbele ninachotakiwa wajifanyie tasmini wao yani sasa ambaye ninakujibu utawala utawala yani mimi pale utawala unatakiwa ujifanyie tasmini si ulaumu ila ujifanyie tasmini kwa sababu haiwezekani umechukua dagaa wako. Sawa eh? Umewaanika kwenye chumba. Umefunga pale kwa kuogopa paka wasiingie. Na paka unao humo humo kwenye hiyo nyumba. Umeelewa? Alafu wewe baadaye unafungua kile chumba unaenda kuangalia dagaa wako. Unawakuta pa vipanya vidogo vidogo vinakula vile vidagaa. Wewe kwa kuogopa wale dagaa wasilio na panya unaingiza paka. Umeelewa unaoingiza paka mle ndani waende wale kwa kawa wale panya unajisahau kwamba wale paka nao wanauchi wa dagaa ndio kilichotokea jana kwa hiyo natakuwa uongozi wa simba ujitasmini Shasema si ndio jamani shasema kwamba uongozi wa simba ni kwa nini na maana ina maana tayari mzigo ambia kanimwaga lipo kwa lipo lipo kwa ngungu na watu wake au na ni trialing jaribu tena yani uongozi wa simba wote ngelo ujitasmini Uwezo kafungwa bila ukao tasmini. Hata serikalini kitu fulani kinavoharibika lazima watu watu wanaunda paka tume. Eh, wewe kufungwa goli tano na wale kwa wale 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 washauri wale. Tamii mwaka inabidi watu wa majibu wale. Eh. Na wale ndo ndo hao hao mimi ndo nasema ndo na watu wa mfano. Kwa hiyo hao ndo wale paka ambao waliingizwa kwa ajili ya kwenda kwa watu wa mbanya. Natakuwa sasa uongozi uliowaingiza wale ujitasmini kama kweli haya mata, matatizo wale. yao yameisha walikuwa na matatizo gani ah wanajua wenyewe mpaka watu walikuwa nje unawaingiza ndani watajua wenyewe wao wanataka wajitasmini wale watu 21 kuna majina mazito mle ndani 
Yaani kwenye wale tajia tajia tatu hivi hapo pale. Mimi wataja wote. Haraka haraka. Kuna jiji Toma simu yao. Kuna Hassan Dalali, Ismail Aden Ragi, Evan Savego, Faruk Bagoza, Swedim Kwabi, Azim Dewji, Kasim Dewji, Musa Alruwe, Muhammad Nasar, Olamu Ngambi, Octavian Mushiu, Professor Muhammad Janabi, Hassan Kipusi, Geoffrey Nyange, Gerard Diambi, Moses Kalua, Cassius Magori, Juma Pinto, Mwine Kaduguda na Ibn Kajuna. Haya ndo majina 21. Majina mazito. Watu wapi akonkali Simba? Ukiniambia shida ina, ina kuna kuna kitu hapa kipo sawa kwenye haya majina 21. Kwenye hawa watu 21. Mm -hmm. Yaani maana yake nimezungumzwa uongozi wa bodi mm -hmm. pamoja na wa 21. Mm -hmm. Wakae wajitasmini. Okay. Kufungwa goli tano sio mchezo. Kwa sababu mimi mara mwisho mwaka 91 mm -hmm. ndo kumbukumbu yangu na shujaa kwa macho yangu Simba anafungwa goli tatu moja. Yanga magoli yake ni mbili, mbili, moja, moja. Goli nyingi ndo zile mbili nje ndani. Hatuna, hatunaga hatusolea kitu. Ile nyingi kitu ambacho amkugundua. Sisi kwenye hii wiki ya Dabi. Sawa, niliwaeleza hapa kwamba niliwaeleza kabla ya Dabi kwamba president wetu engineers ana mengi mazuri sana anayafanya kwenye kumfumbu za yake. Mengi sana mazuri. Kwa namna timu alivyokuta na kwa mwendelezo ambao yeye anaendelea nao. Lakini tulikuwa tunamtaka kwenye dabi kumpiga simba tumani kumpiga simba yeah. sio story yani sio story kabisa simba anaweza kumfunga moja bila mbili moja tunaondoka tumeshinda tutashangilia ushindi inasahaulika haraka lakini ukimtandika chuma za kueleweka kwa sababu simba wakitukuta tumekao vyo vyo yani wana wao wana wanawapasua kwa hivyo alafu sio mara moja wanafanya kama mazoea hivyo wanaweza kutukuta wanakipiga nne au nipige tano Yaani wanatufunga kwa nini inatokea? Mm. Alafu si tushindwe kuwafanyia hivyo. Engineer akasema ili mmelileta kama ghafla, mmelileta ghafla. Ombi ili mmelileta ghafla. Lakini kwa quality ambayo tunayo, wachezaji wakiamua kufanya, tunaweza kupata hayo matokeo. Kwa quality ambayo tunayo. Um, akatuambia ametuahidi. Sasa sio dadi hii. Mm. Hii wamejichanganya tu hao wenyewe. Yaani kuna sajili ya Januari atakuja Golgeta gol unapozungumza gol, Golgeta mm. gol machine atakuja Golgeta au atakuja waganga zaidi atakuja Golgeta gol machine mm. atasimama hivi kwani kule nikuulize jambo kwa hiyo muda wa kufanya home up ni masaa mangapi kabla ya mechi home up mm. ni nusu saa kabla ya mchezo kabla ya mchezo mm. ndio maruso wengine kwa nini uliingia saa tisa na dakika tano jana ile ni match feelings sio 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 kwa match feelings unadondosha na zile dawa ni match feelings yani ni kwamba ulaa tunafanya hivi yani na hapa Tanzania timu pekee ambayo inafanya match feelings ni Yanga timu ambayo sasa hivi naona nayo inafanya ni Azam Azam nao nimeona nao anafanya match feelings yani unaingia uwanjani mnatembelea pitch ambayo mnaenda kuchezea naangalia hali ya mashabiki pressure ikoje kabla ya mechi kwa hiyo si tunafanya tukicheza na IF tukicheza hata na IF tumeingia tunafanya match feelings na tukaa chuma hizo tu football ile unaoondoa wachezaji pressure kwa match feelings na dawa dawa unadondosha unafanya hakuna dawa bwana bwana moroko si anaonekana kitu kimeona gana moroko anafanya nini match feelings unatembea unaangalia ndani ya nyasi yani yote match feelings kwenye nyavu sio nyavu yani unatembelea uwanja mzima na kwenye kibendera kwenye vibendera watu watembea unafikia na vidawa kidogo kaka wewe kama unaamini uchawi kwenye kufungwa endelea kubaki na kinaonana endelea kubaki na wale kinaonana endelea kubaki na wale kinaka pombe vile mlivyo endelea kubaki nao alafu kila hizi kwanza ngoja kwa nini ile kufungwa na Azam utasema tena kama umefungwa kwa shida kwa nini nyote kuwafungaga nyingi lazima wachezaji mnakuwa mnawatimua sasa sisi tunakubaliana tunaenda kucheza mechi alafu mchezaji anafanya tofauti na mechi tunavyotaka labda kwa mfano mimi na kutolea mfano mechi ambazo labda tumewatolea macho wachezaji. Tuchukue hii ya juzi ni moja. Kibu. Dabi ya kibu tu. Mm. Si ila tukufungwa nyingi si mbili mm. kwa sifuri. Lakini uwanjani yaliyotokea. Mimi naamini leo ninyi ndugu yangu ujibisti nani? Mm. Kama marehem nani Hans Pop angekuwa hai. Angekuwa hai. Wala nyinyi msingekuwa na malalamiko sasa hivi. Yeye mwenyewe angejua nani kacheza chini ya kiwango kwa kuangalia mpira sio kwa maimarisi hakuna wachezaji ambao wako chini ya kiwango jana kwenye timu yao walikwemo 
ambao walikuwa chini ya viwango vyao ambapo mechi ya ahali hivi wale ndio walikuwa wanacheza vile walikuwa wanachia hiyo mianya si unajua anspo kwa mechi angemalizana nao wale wachezaji hata lungu angebeba kazi zao lungu baada ya bebe wachezaji malungu anabebea na wenyewe kwa wenyewe kama vile utamkuta tu yule mzee wenu nani yule anabeba malungu chamazi usiongee usiongee mtu anaona tatizo wanaanza kuchapana malungu wenye kwa wenye mashabiki badala waende wakamalizane na nani na wachezaji kwamba wewe uko chini ya kiwango cha mimi nimeona goli nyie la pitu na wafunga baleki anafanya jogi azizi anapewa mali azizi ana dribble taratibu taratibu anaangalia max anapika wapi anamkanyagia kwenye njia akati baleki angeweza kwenda kumforce hata kumdisturb azizi singepiga ile pasi si mbona tulikuwa tunafanya disturbance sasa ina hiyo kwa amefungwa kimchezo ameingia kwenye mfumo na umesema vizuri imeingia kwenye mfumo na mmekanyago na ile ndio simba wanapofungwa kila siku mmefungwa na Elmeleki chamazi pale sio Elmeleki wale power nine goli ambalo amefunga yule jamaa alina tofauti na magoli tunayofunga yani commitment kwa kifupi hawana ushirikiano wa kukaba wa pamoja as a team hawana na ndio hicho ambacho sisi tulikuwa tunaamini kabisa hawa tukiwapelekea moto Jibisti nani umekubali kwa hicho kitu umekosa? Ah swala commitment ile hata mimi nilizungumza hata mechi na nation. Sawa kabla ya mechi ile niliongea kwamba ile mechi imekuwa plan na vitu vi, vi, vitu vitatu. Kwanza plan ya mechi, sawa tunakuja strategy from the coach, alafu na commitment from the player. Mm. Sawa, lakini jana ukiangalia kweli commitment ilikuwa imekosekana. Imekosekana kabisa. Kwa sababu commitment waliotumia kwenye mechi za national, mimi naamini kama waongezeweka jana pale. Sasa si atuelewi. Na ndio maana tunakuta tunaweka doubt. Ndio maana tunatoa mifano mingi hii ya daga. Mm. Au labda hawa watu walioingia kuna baadhi yao bado hawajawakunjulia wenzao nyoyo. Ndio maana ikasema viongozi wanatakiwa wao wakae wajitasmini. Hatutaki kuongea sana. Wajitasmini. Wakiacha tufanye sisi inaweza kaja kutokea kitu kingine kwa sababu mashabiki si watu wa ajabu umeelewa uwanja ni mdogo sana huyu yani yule uwanja mdogo tukisema hapa utoki hujio utoki kweli umeelewa mshabiki unapomuita mshabiki yani i'm good when you going when you, when, you, when you give me good result but i'm bad when you going to give me bad result huyu ndo mshabiki alivyo sasa usijua kama unajibisti na nini anaongea hivi anatabasamu ukachukulia ile poa poa lakini siku sasa mashabiki ndio wameamua tunakichafua tunakichafua kweli ndio maana tunasema kwa jasmini nadhani kuna zile propaganda za kwamba uh, mchezaji fulani kwa sababu uh, kunajua kwa timu zetu hizi kuna muda inakuwaga na uh, mchezaji fulani wa kiongozi fulani kwamba kiongozi anaweza kumfuata kumwambia mchezaji bwana wewe leo haribu au wewe alafu hiyo kwa bado hicho hicho kitu hicho kwenye usajili usajili unasajiliwa as a team lakini viongozi hao wana tabia mwendelee wewe kutafuta sasa siku na ile unakuta labda siku hiyo ipo hiyo ipo bonus ya ndio 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 nasemaje ndio unakuta yani kuna kitu fulani ngoja ngotole mfano nani just yani kwa mfano hata hizi nchi za za kigeni hizi ziangalie for example labda Japan Chinese eh unaona kuna technical grants fulani wanakuwa wanakupa hapa ndo tunapata kitu kinachoitwa neo colonialism yani there is no yani silent yani there is no direct but inakuwa indirect ndio maana tunaita silent feature for nini neo colonialism yani kuna viashiria vya ndani ambavyo wewe kwa akili yako sasa kama una akili nyingi ukiangalia unaona hapa hapa kuna neo colonialism kuna technical grants zile mtu anaweza akakupa mfano Japan anaweza akakupa kilomita 30 za barabara fulani tengeneza lakini anajua ni after finish i'm going labda tu ana demand kitu fulani wa china anaweza eh sasa na, na viongozi wa ndio hivyo hivyo mchezaji kafanya vizuri kiasi fulani kachukua milioni mbili tatu yani eh at the bonus lakini baadaye kuna demand atakuja atafanya nini atahitaji ina maana akishamzoesha kile kitu yule ashajijengea mazoea kupata kitu fulani kutoka kwa mtu fulani siku anahitaji lake lazima na watumi watu kama hao hivyo vitu simshangaa kwa sababu mimi yani justa jana kulikuwa na lazima gani wa manula kusukudaka nini nataka nimuulize hilo hivyo nilikuwa nasubiri amalize alafu nimuulize hilo eti ndugu yangu kwa kuna yani pale yani kile kitu kwa mimi ninavyomfahamu Robertinho si rahisi kwa kocha ambaye mwenye professional lazima kutakuwa na shinikizo amepangiwa kikosi jana haiwezekani mchezaji ana miezi saba baka nane alafu bora angekuwa labda achezi unamweka benchi yeah. 
au amekopa tana fanya mazoezi lakini anatoka majeruhi alafu majeruhi yenyewe ni asem mbaya alafu unaenda kumpa mechi kama hiyo ule sio mchezaji wa manula kwanza hata ile flaha na yeye mwenyewe akuiflaya mechi unaelewa lakini inaonekana kabisa kuna shinikizo alafu sasa mbaya yani mimi leo imeniuma una golikipa ambaye kashacheza dami mbili zote na clean sheet sio tu dabi katoka kucheza mechi za kimataifa za kimataifa kubwa na national land kucheza na Cameroon mechi na Waidadi na Waidadi Casablanca robo finali kacheza na Al-Ahli nje ndani African Football League ila hata Kimungu yani achana na masuala ya kiufundi hata Kimungu wa kumtendea yake alisali so siri Manula alitakiwa aje taratibu kama alikuwa anataka kumtumia mm. eh let's give him mechi at na, na if mbe na yefu kwanza acheze tumwangalie Unaenda kumpa mechi huko no pressure no what bungu. Hmm? Sasa hivi ameleta mechi ya trafiki. Hivi mashabiki wa Kiliat utamwona mashabiki mbaya. Basi tu ndio ile tunachukua kwa sababu hatutaki kujaribu vya mvyetu tuna mapenzi na hivyo kwa sababu tunakuelekea ni kukubwa zaidi lakini anatakuwa jitasmini kwa sababu tunakuelekea ni kukubwa zaidi. Mnaweza mkaliati tukaja tukaribu na ndio maana tunatuliza pressure ya nini ya mashabiki tutulie tuangalie. Mtani wetu katupiga tano si tushoe kumfunga tano tukae sasa tujipange na club bingwa tuna kazi kubwa mimi nakuahidi hapa PM TV hizi mechi mbili hizi zinazofuatia kuna moja ninakula chuma na sasa wote kwa natombea mabaya na hali chuma moja wewe sio mtani mzuri zile tano unaziona zile zile tano zile aza mimi naambia aza wana team bora sana wana quality kubwa sana wale kina nani kina sila wale ni hatari sana usione yanga tumepiga tumepiga na bato 3 mbili ile si yenyewe tumepiga bato ya kibabu. Huyu mimi namwahidi leo hapa. Mechi na Azam. Ingia vizuri kaka. Godi, ngoja nikwambie kitu fulani. Uongozi wa Simba kwanza na uamini sana huwa there is no repetition of wrongs. Angalia mechi na, na SV Vita, angalia mechi na National Land. Unaelewa? Simba huwa kishafungwa, huwa arudi tena. SV Vita alirudia kuifunga tena Simba. Yeah. National Land alirudia kuifunga tena Simba tano. Yaani Simba uongozi wa Simba uzuri wake kama hivi tuvombe tu Tasmini. Sasa hivi zinajua kwa kwenye vikao vyao. Na wenyewe wanaelewa mechi kutoka. Kwa sababu ile falsafa ya mechi. Kwani ukweli si ndio amemtaki mangungu? Nisikilize. Ni mangungu amemtaki wangu kwani? Hakuna mtu asemtaka mangungu. Wao wenyewe. Sio anachama. Sio anachama si tumemchagua. Tumemchaguaje sasa? Eh? Wewe mtu gani? Kama tumtaki tumemchagua. Ni wenyewe. Wao wenyewe viongozi. Wao shindwa. Ni bistrani kama mtaka sangama. Nini? Matokeo ya uchaguzi wenu. Hata kama umetangazwa usiku si hatu usicha kuja kula tunaondoka. <laughs> eh? Wasom... Kwa nini unafikiri huko kwa engineer hakuna watu ambao wanataka engineer? Ngoja bwana. Mm. Mm. Nisikilize. Hicho kitu. Bwana nafukuzwa mtu bwana. Mimi nipo. Uongozi wa Simba na uelewa. Sisi hatujawahi. Mimi nipo nyimisi. Nakwambiaje si? Tano. Nakwambia hatujawahi. Yanga tushawapiga 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 goli tano walifukuzwa mpaka yule mtoto aliyosababisha pesha penalti. Sisi tulimpata mtu nyumbani kwake. Walimpata mchunga nyumbani kwao Tabata. Masiani Tabata kwa kuna mchunga. Lakini Simba sio hiyo si hatuna. Tulia. Mimi wanachama mimi naamini. Wanachama si hapa wananisikia. Wanachama wa Simba ni waelewa. Umeelewa? Na viongozi wa Simba ni waelewa. Uongozi hauna tatizo. Ila wajitasmini. Mtu kufanya makosa ni vitu vya kawaida. Okay. Mwenelewa saba kaf, kafungwa saba Manaio, Manchester. Unadhani maamuzi yapi atakuonia busara hmm. uh, viongozi wa Simba kuja nayo kwa mashabiki baada ya matokeo haya? Hmm. Yapi atakuwa ni majibu sahihi zaidi ya viongozi kuja nayo? Mpira huwa utolewi maamuzi na aistahili kiongozi aje mbele ya mbele ya media aanze kutoa ufafanuzi na ni juu ya ya matokeo yani so, so, so lazima utoke kwamba jamani tumeamua hivi na hivi hapana. Unaelewa? nini ambacho kitabadilika? No. Yote kwa sababu mtakavyokaa kujadiliana jamani tumefungwa tano na mtani. Kwa nini tumefungwa tano? Mtasema sababu ili tusifungwe tano tena huku mbele tunafanyaje? Sasa mpira ndio huko hivyo. Ina maana sasa ngoja. Mimi nisikilize. Yaani ina maana viongozi wa Simba wakifanya hivyo watakuwa sawa tu mpira. Uwezo ukaja front. Unajua kwa nini? Mpira una matokeo. Ukifanya hivyo maana yake Yanga wastahili kuifunga Simba tano. Kwa hiyo bora tulionao wa viongozi wa Yanga waliosikia walikuja mbele ya watu wamefungwa na YF. Kwa hiyo YF wao wanachezaje sasa kwenye ligi? Hawana hawastahili kuwafunga yani. Mpira ni mpira una matokeo matatu. Unakufungwa, unakushinda na unakufanya nini? 
Tua sana. Ila sotana. Nenele. Ah, tano ni magoli, sumekanya the button. Yehuza kwa chapati. Kwa ni Liverpool, Manchester ni fungwa ngapi na Liverpool. Yehuza kwa chapati. Ngoja, mwaka ajana, mwaka ajana, wesu Manchester. Ila na, ila na, wesu. Kama unakula wali, saali zako ni tano. Kama kutanzia kwenye supu, supu na chapati zako tano. Kama ya. Hili, na kama ya unataka, basi kama unachagua kumikumi, kumikumi tano. Mina chagua hela. Yani wewe lazima leo upate zawadi kilo na chotaka leo ni tano tano. Na lanchi yangu ya leo saa ni tano zile mwusu. Uweleleo? Kwa hiyo, yani unaposema kwa mba viongozo wa simba, waji watupu watupe na ni, wanatakua jitasmini wao wenye wakai ndani, tunachokitaka ukeo na sisi. Lakini matokeo mazuri kwendelea mbeo. Hakuna simba tuna tabia hii. Si so ya anga mwana. Hivi nipo justa. Haa. Tani ludisi ya. Hamna kitu kama hivi. Lazima tole mtu kafala kabla mechi ya hivi ya mkana na uwe. Hatuna hivi. Hatuna hivi. Hatuna kafala ina tuna hivi. Hamna kafala. Mina teka tu. Hivi bosi ya jatuti kwa liko. Yule. Maka na tiktok hivi. Bosi ya tuna hivi. Hivi. Hivi ya tuti chochota tajiri mbaka saizi. Soka wa idaki ya lafu na hiwa. Hakasema. Kalibia kukasa tamaa. Bina doyo unambake tuki moja. Kwa tunendila kumtafuta bosi ya misa. Naiza kukama kuna lote ya miungia ili. Yule onana yule. Yule MVP. Kwa wapi? Kwa Rwanda. Kwa Rwanda. MVP yule. Kwa Rwanda. Tunafanyaji. Yule mbona nisha zungumza mba mlefu. Sema suwe unabifu nae. Mimi tena. Kwa sababu onana, onana liisha zungumza, onana kwanza ametoka kwenye ligi ndogo, ametoka kwenye timu ndogo, ligi ya luanga. Timu enyewe ni lanspo, ni timu ndogo. Umenelewa, kaja kwenye timu kubwa, timu inaoshika na fasi ya saba balani Afrika. Kwa hiyo yule anatakiwa tala timu. Tala timu. So mchezali wako mtegu mbio. Kwa hiyo wali ajua mboni. Unaona patalizi wa viongozi wa madunduka hapo walipo. Yani, timu na fasi ya saba kwa ubora balani Afrika. Sindiyo, ligi na mbatano kwa ubora Afrika. Alenda kuchukua mchezaji. Kiongozi, alenda kuchukua mchezaji. Ligi ya Rwanda. Kwe, ambako tunaona matatizo ya misa tokea kwa misimu miwidi mbaka mitatu. Kwa liti zota zina zotoka Rwanda. Zina go man. Mbona mbo ituita ya kugomu? Kaka hile miaka hile tuasema Tanzania soligi na batano. Nionzi mbona ya kugomu? Ligi kipindikile soligi na batano. Tumusungumze usuwa ukungoja, usuwa zungumze wa chizaji yote. Jibi sinane mina kwa mbe. Nionzi ma. Excuse me, nionzi ma kanya yana. Nionzi ma na uluka mpira. Narudi ya tenu, nionzi ma. Chama na ipeleza kule. ACV tanje. Sika toka hapi, sika toka Rwanda. Nionzi ma kanya mbongo wana kasada tizo mambo. Miaka mingi. Sio ligi na mbatawa mbongo. Haa, kwani ndona huyu nae? Haa, natakuwa pe mdo. Kwani nionzi masalipu wa mbongo. Uo mchezaji wa kawaida mbongo na utakataka kabisa. Sio, haa, wewe, wewe. Mina kambia uwe. Unana so mchezaji wa kawaida. Mina, sikiliza. Unana so mchezaji wa kawaida. Kwa hiyo ni kwa mbia justa. Na kusaidia. Achana na nionzi ma uwe ambayo unambio ewe. Fathili kizima. Kuna mchezaji etu hali nionzi ma. Haa, metoka kuna kanyo. Haa, uwe waza. Achana na uwe, lile stweka labo. Asa mwanalana na uwe bwana. Na nani, sasa wazili ya kuli. Uwe, katika masungumzo yotu wapa, hapa tunazungumzo ya vitu vikubi. Haa, mina zungumzi ya wachizaji. Usiwete vitu mkido kwa vitu kwa hivi. Haa, kina bikini mana. Yanu, sasa wengo, mchezaji gani ya lofaulu waza? Aza, aza mkafeli kipli junior. Wuna mjoo kipli junior vizuli uwe. Yuko, yuko, mchezaji ya nengia sabu na yakakumu. Kafeli tape edinyo. Yani ya wachizaji na wakombia. Yani angalia. Uyu, ya velikosti. Haku uyu nani, nani? Tape edinyo, saa, alikuwa kiungo bola. Kiple nyuni alikuwa ni mchezaji bola, chipkizi. Yani wale yoto wanatuzo. Kwa nini uyu, kwa nini unanuwa mefeli ya? Asa misi, ya wana... Wanalana, kafeli isandala. Yuko api sandala wa kuchita KMC. Sandala kiwa ngo chaka waida tu. Haa, isandala, haa, umesha msawe. Wali sa, wali. Hile mdapi kwa moja hapa, moja kule, isandala yu. Saka waida tu, lifazi hile, wana wana mwagila isandala, kwa waida ni lifazi. Si wametufunga. Ndio maana tuliwaambia kisasi ni yake lazima kilikuwa kilipo cha Rivers. Walitukuta kwenye mazingira ambayo hatujaanza ligi hatukufanyeje. Kawaida yani sandala kwa na kiwango hiko. Cha kuja hapa kwenye ligi kuonekana bongo. Sio 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 sio. Yaani kama mimi na kwamba sio kuja kwenye kiwango gani? Sema ujanja ujanja wa mashina za mataifa ni kwa bado. Ligi ya Tanzania ilipofika. Nilikuwa mlenda kichwa kichwa. Sasa pale Rwanda kwenda kuokota wale. Sio, yaani hawa wameenda kuokota. Unaona wameokota. Hivi eh ulikubali Mwenyewe njibisi nane kwa commitment kwa wachizaji na kusikani. 
kama commitment kwa wachezaji inakosekana wa kikosi cha Simba mpaka sasa hivi kwa matokeo haya ambayo kwa sababu sasa sio kwa mechi zote kwa mechi ya jana kwa mechi ya jana mpaka jana tu ah wewe na Nes bwana jibu 68 meruhusu magoli mechi ya kuzu achana na kufuzu kukuzu ni ngoe kwa chama cha mategemeo tumeruhusu nini eh game za kimataifa zote mmeruhusu magoli magoli ambayo mmeruhusu ni aina hiyo moja ya magoli zote mm. ni commitment yeah. inakosekana yeah. kama timu yenu ingekuwa na commitment kwa jinsi ambavyo inaweza kufunga magoli wewe simba hii ungepata matokeo hey, ngoja haya nipe simba ipi unaojua wewe simba ya, ya Mr Uchebi Pablo yeah. Kosem simba ya ya ya, ya Pablo ndo sisiwenda Zambia hizo na simba ya nani ya bwana Robertinho yeah. umeelewa simba ipi wewe unaiona ambayo ilikuwa na good commitment kanaga yani bora kidogo na fusi simba ya Uchebi Simba Uchebe. Simba Uchebe alivyoenda Zambia amefungwa ngapi? Zambia mm. matokeo na timu gani imecheza na Zesco? Na na tumecheza na nani? Na na nani wale? Kana Red Devils. Tena ya Morto. Ilifungwa ngapi? Kule mlitoka matokeo. Mbili moja. Hapa mkaja kuu. Hapa tukashinda tatu moja. Tatu moja. Ehe haya. Tunakuja Simba ya Pablo. Ilienda kule na nani wale? Red Arrows. Mm. Tulitoka nao ngapi? kule na kwa mlikula chuma mbili moja mbili moja mkaja wewe anasazia sana dirunga hey, hapa tukashitulisha tulianza hapa tatu tatu moja hapa tatu moja kule haya tunakuja simba ya nani ya huyu simba ya robertinho hey. ngapi ngapi kule mbili mbili huku moja moja ah yupi hapa mwalimu bora alotoka na matokeo zambia ha sio zambia ha, hapa nini? kwenu kwetu wapi hapa nyumbani wenzako tu tunashinda tuanze ugenini tuanze ugenini tutakuja huku twende kule mmeenda haya kule mmeenda kupata sare Tumeenda kupata sare. Ya mbili mbili. Mbili mbili. Ah mwalimu upi bora. Ah Uchebe kafungwa mbili moja. Pablo kafungwa mbili moja. Tulia wewe. Hapo angalia angalia. Wewe hii jibu 64 moja kwa mtu. Aggregate. Aggregate ya zuri. Tulia kwanza. Tunaanza ugenini kwanza. Tunaanza ugenini kwanza. Tunaanza ugenini tutakuja. Ugenini imetoa sare kwa Robertinho. Yaani kwa hiyo hapa hapa kwanza njibu hapa kocha bora nani? Sasa uko cha bora kwenye mechi moja. Tunaenda aggregate. Si unacheza mechi mbili. Eh bwana Justa, justa, angwane, listen, listen. Kocha bora siku zote ni kocha anaenda kupata matokeo ugenini. Kwa nini Nabi anasifiwa? Wewe unafikiri Nabi kuweka katika kile kipengele cha timu kumi bora? Sio Gamondi yule. Wala sio yanga hii, ni yanga ile na Nabi imepata matokeo mengi ugenini. Sio shida nyumbani kwako, nyumbani kwako unaweza ngoja kuna kitu tunachoita home advantage. Kwa hiyo home advantage wana hakuna kocha kiviongozi. Aggregate ipo. Mwalimu huwa anapimwa kwa michezo sio wa, wa, wa mchezo mmoja. Sio mchezo ugenini. Na wale yanga haikufika pale kwenye vilabu kumi bora mm. kwa sababu ya kushinda mechi za ugenini. Kwa pale nani? Kwa sababu vilabu vyote unavyoviona pale mm. kumi. Mm. Asili yani timu pekee ambayo ilikuwa inashinda mechi za ugenini ni yanga ndio ambaye ameshinda mechi nyingi. Mm. Walobaki wengi walikuwa ugenini wanatoa sare au wanafungwa wanaenda kujitetea nyumbani kwao. Timu zile nyingi. Yanga peke yake ndio ambaye kashinda michezo sita. Ugenini. Ya ugenini. Sasa sikaingia mule mule na kupata nini. Sasa tufanye muache yanga. Wale wengine <laughs> na wameingiaje? Wameingia kwa sababu hiyo. Sio hivyo. Ni mistinani lazima uende. Homo ende away hmm. aggregate. Na ndio maana afrika bado goli la ugenini li, linafanya hmm. kazi. Home and away advantage. Zile aggregate kwa Robertinho na wale makocha wengine. Wale wote wamefanya vizuri kwa sababu gani? Kwa mkapa wanashinda na timu haiwezi kuruhusu magoli kizembezembe migoli mingi unaruhusuje migoli migoli kibao yani robertinho ndo katika nini niliwaambia hakuna kocha muoga amewahi kufundisha hivi vilabu viwili kama robertinho na yule yule nani yule mwenye zaira ambaye alitaka kututia na sisi zama tukapigwa shot on target na wa 14 kwa sababu ya uoga wake mwalimu ambaye anataka akae nyuma anvizie mpinzani kwa counter attack Alafu counter attack yenyewe unategemea mikimbio ya chama, unategemea mikimbio ya Luis Mixon. Yaani huyo kocha ni muoga ila ana uwezo kupata matokeo dhidi ya timu kama IF nani nani. Akikutana na Leo ana IF. Leo ana IF. Nesho ana IF. Si tano hizi za yanga zimeje. Atende kwa IF. Sitakuja tano zote. Ni mimi basi. Tumi. Mimi na kwa kitu chini za zili nini? TV. Ah Nesho rali. Asoya no, yes. usimbovu wasiwatolewa yeah. <laughs> asalaye na usikiani subiri ni mkanyaje mimi nitakuthibitishia kwa balaa ni mbovu
Anakuja tayari. Ah, mbio za ubingwa zikoje? Sishakufa. Tayari mmesha level. Kaulizwa JB tu. Wote mmepoteza alama tatu mpaka sasa hivi. Yanga ndio huyu ambapo mmemtazama na Simba ndio huyu ambapo tumemtazama. Mbio za ubingwa bado zina matumaini. Ligi ni marathon. Unaelewa eh? Ligi ni nini? Ni marathon. Ligi inaendelea. Sawa eh? Sisi tuna mchezo mmoja anatoa cha point 3 lakini sisi tuna kipolo. Sawa, kwa hiyo mpaka sasa tukishinda kipolo chetu ina maana point tunakuwa tunafungana, pia atakuwa yuko juu kwa sababu ya nini? Ya magoli ligi inaendelea. Tatizo la Yanga ni hili. Moja. Yanga ana ugonjwa na kwa kurusu magoli mawili mawili matatu matatu. Kwa nani? Umeelewa eh? Kwa nini goli zako zote umerusu ngapinga? Kuna mechi unarusu goli. Goli moja umerusu na na Simba. Goli IF kwa big match nimeruhusu na kwambia goli nyingi na IF big match umesema ninaruhusu na Azam big match nime sasa Azam big match kawaida kwa nini mechi zangu unaruhusu goli ngapi ngapi mimi nimeruhusu kwa Azam na kwa IF na kwako wewe wanapotaja wakubwa usimtaje Azam nishakukanya Azam wewe kwenye timu kwenye ligi hawezi kumkataa sasa unajua sisi na wewe sasa haya Azam unaweka na subiri subiri Azam misimu saba huwa nani katika misimu saba Azam umefunga Simba mara wewe statistiki hiyo unayo unaijua ya please dube sasa mimi naanza ngaka na Azam nizungumze eti Azam mimi mpinzani wangu Me, yani mechi mechi 14 Azam amesuru mechi 4 mechi 10 mechi 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 9 nimempiga yeye alifunga mechi moja mimi nika na Azam chungu kimoja wewe ule unakaa naye yule unakaa naye wewe chungu kimoja kwa sababu Yanga na Azam ndio wanafanya nini wanawiana kwa sasa hivi mmemzidi si mara moja si mara mbili yule ndo mtoto mwenzio sio Simba ile timu ilitengenezwa kwa ajili ya kuja kuishambulia yanga. Ndio madhumuni ya ile. Kwa sababu imetengenezwa kuiwa nini? Kuiwa timu gani? Mmesasindwa. Yaani nyewe mmekaa na wale wamekaa. Sasa hizi tunatofanya sisi tunatoa hukumu. Ila Yusta. Ni tabule ile tu. Tabu ile ile. Mimi nimekubali isipokuwa nampa angalizo. Toa angalizo. Asiende klabu bingwa na 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 na, na 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 falsafa za kuangalia mechi ya dabi. Mechi ya dabi na mambo mengi sana. Sisi tunalijua hivi. Umeelewa? Mechi ya dabi na mambo mengi. Mechi ya dabi ndio inaribu maisha ya wachezaji na mechi ya dabi ndio inaribu maisha ya viongozi. Mechi ya dabi ndio inayotengeneza maisha ya wachezaji. Yaani dakika tano za dabi zinaenda kutengeneza maisha yako. Kama kumbukumbu anayo, mchezaji waliomsajili kipindi kile wanamsajili nani nani yule? Mayele na nani na Makambo. Hmm. Tegemeo lao, tegemeo leno lilikuwa Mayele au Makambo? Makambo. Kwa nini kwa nini kaingia Mayele? Mechi dakika hizi tano zimetengeneza maisha ya nani ya Mayele na zimeharibu maisha ya nani ya Makamu. Kwa hiyo mechi ya dabi sio kipimo sahihi cha kuangalia timu yako. Mm, kwa Uangalie. Si umeona kauli ya Londa nayo anakuambia National Hali mbovu tu. Mbovu tu. Mimi nitaangalia yule mambo. Mechi ya jana umeangalia ma melody sundown na waida. Umeangalia vizuri sana. Umeangalia vizuri. Umeangalia vizuri. Alafu wai na nani ma melody sundown mpinzani anapocheza na mpinzani mwingine ni approach ya mchezo hata Diamondi uh -huh. alivochukulia approach ya mechi yenu kwani wai ndio anakutana na Robertinho wai ndio anakutana na Robertinho kama utalala Robertinho sikaheshimu Robertinho wewe unakosa heshima kwetu klabu bingwa cheza kibingwa bingwa kule ni kwa mabingwa sasa huko usinifundishe mimi huko chacheza finali wewe hujacheza finali finali ipo umechezwa ya michuano ya kimataifa klabu bingwa klabu bingwa makundi ndio mwaka 2026 miaka 26 ndio unaingia half competition mimi nimecheza finali wewe leo na tuna magazeti pia eh yeah. tuna magazeti eti unaelekeza mimi kucheza finali wewe mimi ndo nikuelekeze njia kucheza finali ya michuano ya kimataifa shirikisho ni kupe kitabu ame shirikisho sio kwangu muda sio mrefu yaani ni mwezi huu michuano ya kimataifa inaanza tutapata jibu tutapata jibu we to see what happens wana sports wamesema yani mpaka mseme yanga imelipa kikasi kisasi cha kupigwa tano mbili mwaka elfu mbili bado ni goli nne jana sio tano mechi na ufuata mechi na ufuata yanga ni dhidi ya costa union ndio mechi na ufuata novemba 8 ndio na ufuata mpaka sasa hivi ni mwenyewe anikutia tano leo atakuwa ni kwenye msimamo pale kuna goli difference 7 na 20 Yaani sikiliza nikwambie yani data hujazeeka sawa. Mm. Unaona ile idara mshambuliaji ya Yanga ile ya watu watatu ile map. Maxi Azizi na Kome ile map. <laughs> Menelewa ina goli 18. Azizi ana 7. Mm. Maxi Zengeli ana 7 14. Alafu pa Kome Zuzua ana goli 7 na 6. Maxi kapiga chuma mbili jana. Wewe utaona alikuwa na nne. Alikuwa na chuma tano. Kakupiga wewe mbili. Eh, hey, yani wao takaa sawa sawa tu. Ana kwa jumla goli 18. Wajumlishe Simba yote ile kuanzia Manula, Salimu, 
Zunguka mpaka kule kwa striker na kusema anatoku skola ule nani ule subaleke nani. Wajumlisha magoli yao yote hawafikii mama. Tuna nielewa? Ligi inaendelea. Ah. Champion ameandika wa Melowa. Yanga ya Yua vibaya Simba ya wapiga tano moja Azizki Maxi wamaliza show. Unajua ukiashika magazeti ukiashika Sasa kaipataje kama hajafungu? Acha sasa wewe unaweza kusema mambo kusha shilingi kupiga penalty. Ndio kufungwa gani? Fungwa na ikati 90, pia mbeti nyingi. Kwa hiyo lina 5 na jana tulitoa. Wewe nani Jusa? Pia mbeti mna 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 nani mnaika kwenye Hapana. Kwenye ligi ya Tanzania. Eh kwenye ligi ya Tanzania nikajua unauliza kama kama tuna tuna penalty. Ah eh sio penalty. Nyie kwani hata mda anyongeza mnaweka. Hawana ikati 90. Eh ndio <laughs> gasu ameipatanya kati mechi imesha sana. Jamani, sisi tumemaliza hivi sports gear leo hii uh, ndivyo ambavyo tunamaliza. Maliza vizuri kabisa. Tumalize. Tibisi tena tumalize. Tumalize. Eh, yeah, yake kubwa ni kuasa tu mashabiki, mm. kufungwa ni kitu cha kawaida, mashabiki wa Simba watakuwa watulie mm. kwa sababu viongozi mm. wanaangalia Eh, wanaangalia reaction. Oh, nakula na kile. Mimi nakula vizuri tu, hata jana nimekula. Nakula vya. Nimekula vyakula vyote mimi kwanza washe mejiamu na wewe tulie. Vyakula vyote mimi nimekula jana. Kwa hiyo viongozi wa mara nyingi Simba na Yanga wanaangalia reaction kutoka kwa mashabiki. Tukitaka tujaribu timu yani timu yetu tunaijenga sisi mashabiki na tunaibomoa sisi mashabiki. Mm. Sisi tukitulia tutajenga timu yetu. Tukileta miamko tutaibomoa timu yetu. Sawa bwana, tabulele. Tabulele ra. Mhm. Tabulele ra. Hapa Simba nguvu moja hamna tabulele. Hey, tabulele ra. Simba nguvu moja. Na leo ndo natoa tafsiri hey. tabu ni ile ile. Tabu ni na kwa ile. hawa tabu haijaisha. Tabu ile ile kwa makundi wewe unashika unashika kwa tiki ya shilingi 500 kwa spin moja kwenye mchezo wote wa casino unakufanyia kuingia kwenye hii draw ambayo inashindaniwa hizi zawadi. Kwa endelea kucheza na PMBet, endelea kujiunga kwenye website ya www.pmbet.co.tz. Mimi napatikana Instagram kiandika I am Just Julius. Godi yanga. Bwana mimi naitwa Jibis na nne. Hamna tabule hapa Simba nguvu moja. Kale kagari kale, kale kagari ka nje pale kama kwa ule mbo ule mbo. Eh ile mshindo wetu draw ile. Kasha shinda tayari. Eh ameshashinda tayari. Au tukaendelea kucheza chezo? Eh kucheza magari hapo. Magari hapo ile ile nje lina mtu. Ah basi tutaenda kucheza tutaenda kuhamasisha watu wacheze. Basa basi tutakutana tena hapa kesho eh. Ciao. Pata cashback hadi asilimia kumi kwenye kasino kubwa ya mtandaoni Tanzania.